Salve amici della Papera Carina, piacere di ritrovarci qui sul canale. È da un po' di tempo che non ci sentiamo, ma vi confesso che sono stata abbastanza impegnata in tante cose e in tanti lavori. Questa volta volevo farvi vedere questa piastrella che è abbastanza semplice, molto graziosa e leggera. Io l'ho realizzata con una lana molto sottile e molto ritorta e ho lavorato con l'uncinetto numero 3. Sinceramente eh, potrebbe essere un bel lavoro anche realizzato con il cotone filo di Scozia, diciamo un uh, 5 o un 8 addirittura e poi dipende da che cosa vorreste realizzare realmente. Ma andiamo a vedere un po' nel dettaglio come è fatta questa piastrellina. Allora in sostanza ci sono in totale 8 passate quindi è abbastanza veloce da realizzare. All'inizio io ho realizzato un cerchio magico e all'interno ho lavorato tre maglie alte e due catenelle per quattro volte, come vedete qui al centro. Successivamente sono salita con tre catenelle per sostituire la prima maglia alta e ho, dovevo lavorare la bellezza di sette maglie alte. Ma qui c'è una particolarità. Ecco, cerco di indicarvela e di farvela notare. Dunque, una volta che ho fatto le 3 catenelle, che eh, sono all'inizio, in realtà sono qui, ecco, le vediamo qui, eh, io ho lavorato poi le successive due maglie alte, tutte sulla prima maglia alta di sotto, della pri la prima delle tre. E questa è una particolarità che non sempre viene eseguita serve a nascondere un po l'inizio del lavoro dopodiché ho lavorato le restanti maglie facendone ancora altre due sulla prima sull'ultima scusate sull'ultima quindi in sostanza sono arrivata da 3 maglie alte a 7 maglie alte aumentandone due da un lato e due dall'altra dunque Salendo poi ancora al terzo giro dovevo fare questa interruzione, quindi ho lavorato sempre gli aumenti saltando la prima maglia eh, alta qui e facendone poi due nella successiva, quindi la prima di sotto, come vedete anche qui, eccole qui, eh, ne ho lavorate in totale 5, una catenella saltando una maglia di base e poi altre 5 sempre con gli aumenti sull'ultima maglia sottostante questa è stata una costante del lavoro poi nel giro successivo nel quarto giro ho fatto sempre l'aumento poi 3 catenelle una maglia bassa 3 catenelle e di nuovo 5 maglie in totale aumentando sempre 2 alla fine sulla fine del lavoro Uh, ancora sull'altra passata ancora 5 maglie alte però questa volta mi sono ritrovata a fare tre buchetti quindi sempre 3 catenelle quindi ripetiamo 5 maglie alte con l'aumento 3 catenelle una maglia bassa 3 catenelle un'altra maglia bassa 3 catenelle e di nuovo 5 maglie alte sempre aumentando sulla penultima diciamo sull'ultima sottostante e l'altra poi nel buchetto delle, delle catenelle che sono servite per girare nell'altra passata ancora ho dovuto invece diminuire quindi da tre buchetti ne ho realizzati due e in questo caso le maglie alte sono 9 eccole qui queste qui questo questa piede questa passata qui quindi 9 maglie alte compreso sempre l'aumento 3 catenelle una maglia bassa 3 catenelle e 9 maglie alte sempre con l'aumento finale la penultima passata invece è di 13 maglie alte quindi sempre con l'aumento anche qui quindi ricapitolando una maglia alta nel catenelle 2 maglie alte nella prima maglia alta e le restanti tutte una sull'altra 
poi per stringere il disegno chiaramente ho fatto due maglie alte qui una catenella e di nuovo la stessa lavorazione in maniera simmetrica siamo arrivati all'ultimo passaggio nell'ultimo passaggio io lavorerò e ho lavorato tutte maglie alte senza interruzione sempre con gli aumenti agli angoli e basta e ho avuto un totale di 31 maglie alte per ogni lato questa è la mia mattonella molto semplice dunque ma vi chiederete e con questa cosa ci si può fare beh oddio ci si possono fare tante cose per esempio dei cuscini eh, da arredo cuscini d'arredamento o qualunque altra cosa che vi può piacere ma io invece ho realizzato una copertina e ora ve la faccio vedere eccola qui avevo commissionato questa copertina per una bimba che insomma dovrà ancora arrivare e eh, ci è piaciuto guarnirla con il lilla sfumato perché avevo questa lana che si sfuma da sola molto bella e eh, le ho unite tutte a maglie basse a maglie basse con eh, l'uncinetto poi per fare la bordura non ho fatto altro che un giro a maglia bassa uno a maglie alte e poi un ventaglietto di tre maglie alte tre maglie alte ecco vediamolo meglio qui tre maglie alte quello bianco una catenella e tre maglie alte poi per dare questo effetto rouge sono semplicemente delle maglie basse che vengono riprese sulla prima maglia alta del ventaglietto e sull'ultima ecco qui la vediamo abbastanza bene quindi fanno poi questo effetto rouge molto carino ecco anche all'angolo mi sono sbizzarrita a fare questa rouge e poi ho applicato queste roselline che ci sono state ci sono piaciute tanto ci stanno benissimo e danno molto un tocco di colore bene allora a questo punto io che posso dire eh, vi auguro di passare una buona serata eh, se vi è piaciuto il mio video vi esorto a mettere un bel like fare qualche commento se vi fa piacere se avete bisogno ancora di qualche spiegazione e eh, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto quindi vi do appuntamento al prossimo video a presto buona serata a tutti